Это экстренный вызов телеканала ОТС. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. Забили до смерти за кроссовки и два жетона на метро. В Новосибирском областном суде начали рассматривать дело о жестоком убийстве молодого неформала. В социальной сети до сих пор сохранилась личная страница Ильи Казуба. Удалять ее некому. Дата последнего посещения сайта – 21 августа 2015-го. Именно в этот день он приехал из Москвы к знакомым в столицу Сибири. А уже вечером на переходном мосту через улицу Ипподромскую на молодого человека накинулись двое пьяных. И принялись жестоко избивать. Нанесли ему множественные интересные повреждения в область головы, туловища, рук и ног. Своими действиями причинили потерпевшему тяжкий вред здоровью. В результате совместных и целенаправленных действий Харитонова и Картовца потерпевший в больнице скончался. Предполагаемые убийцы парня – Николай Картовец и Александр Харитонов. Последнему в прошлом году было всего 17. На тот момент он содержался в реабилитационном центре для склонных к бродяжничеству подростков. По версии следствия, в роковой вечер оба юноши были пьяны и сговорились кого-нибудь ограбить. В качестве оружия парни взяли кусок древесно-стружечной плиты. Слабые крики о помощи услышал случайный прохожий и вызвал полицию. Правоохранители были на месте через четверть часа. Они задержали фигурантов. Сегодня при Полагаемые убийцы оказались на скамье подсудимых, но серьезности своего положения, кажется, не понимают. Вы себя виноватыми считаете? Нет. Нет? А что по-вашему происходило? У вас связанная своя версия есть? Нас подставили. Убитый Илья Казуб воспитывался в детдоме, так что в судебный процесс сегодня пришли только его друзья. Потерпевшим по делу признан Алексей Овчаренко. С погибшим он был знаком более 10 лет. Приятели вспоминают, для Ильи не существовало границ. На рок-фестиваль и просто в гости он мог сорваться и уехать на попутках. В людях видел только хорошее. Возможно, именно поэтому не сразу оценил опасность. Относился ко всем как к друзьям. Как-то не был он ни на кого озлоблен. Когда со всеми дружил, со всеми находил общий язык, ко всем с добром. У небогатого любителя рок-музыки и автостопа элементарно нечего было взять. По версии следствия, его убийцам достался паспорт, пара кроссовок, кошелек с жетонами на Санкт-Петербургское метро и монеткой достоинством в один китайский юань. За разбой, хулиганство и хищение основного документа предполагаемым преступникам грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. А насколько Алексей Погудин экстренный вызов. Избил женщину до смерти из-за дерева с ранетками. Приговор за убийство со странным мотивом выслушал житель Черепановского района. 29-летний Константин Герасименко предстал перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Как следует из материалов дела, прошлым летом мужчина избил хозяйку частного дома, во дворе которого росла яблоня. В суде установлено, что 20 августа 2015 года, в вечернее время, после распития спиртных напитков, Герасименко проходил мимо одного из домов города Черепанова и увидел во дворе дерево с ранетками. Он вспомнил, что именно в этом доме, по словам дочери его сожительницы, какая-то женщина гоняла ее палкой по огороду за то, что она залезла сорвать ранетки. Герасименко решил поговорить по этому поводу с хозяйкой дома, а когда зашел в дом, нанес ей руками множественные удары по голове и грудной клетке, причинив телесные повреждения. От полученных травм женщина скончалась. Злоумышленник скрылся с места преступления. Задержали его в Искитиме в реабилитационном центре для наркозависимых. Черепановский районный суд области приговорил Герасименко к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Эффектные действия. В городе один за другим горят автомобили. И если в отдаленных районах злоумышленники действуют под покровом ночи, то в центре зарабатывают себе по пять лет колонии открыто и вызывающе. Взорвалось и полыхнуло сегодня в 9.30 на улице Лермонтова. Загорелся припаркованный автомобиль Honda CRV. Злоумышленник действовал не таясь. Прохожие и жители окрестных домов видели, как неизвестный облил машину из канистры, а затем скрылся на неприметном седане. Некоторые очевидцы сами чуть не стали жертвами поджигателя. 
Прибраковалась сюда и стояла еще, заканчивала свой телефонный разговор. Затем услышала глухой звук, как будто, ну, как капитошка упала. И затем увидела пламя в зеркало заднего вида. Ну, как бы, естественно, в панике перепарковала свою машину и пыталась вызвать пожарную охрану. Владелец Хонды, директор детской спортивной школы по гимнастике, обескуражен таким бесстрашным поступком недоброжелателя. После пожара от ЦРВ стоимостью 1 миллион рублей неповрежденными остались только задние колеса и крыло. У Николая Токарева есть предположение, кто мог намеренно уничтожить его автомобиль. Только поделился ими он пока только со следователем. В отделе полиции был, заявление написал по факту. Ну и... Слава Богу, есть свидетели, которые видели хотя бы то, что колесо машины обливали сначала жидкостью какой-то, потом произошло возгорание машины. Несколько очевидцев успели заметить, как в момент ЧП вокруг автомобиля горел асфальт. Какой именно воспламеняющейся жидкостью поливали Хонду, покажет экспертиза. В ходе проведения неотложных следственных действий, а именно осмотра места происшествия, были изъяты образцы пожарного мусора, для исследования в лабораторных условиях. А предположительная причина пожара – поджог, техническая причина пожара исключена. Впрочем, действовать в разгар дня – почерк поджигателей центрального округа. В других районах вредители жгут автомобили инкогнито. Сегодня ранним утром сгорели «Ауди» на улице Холодильной и «Тойота Раум» на юго-западном жилмассиве. По словам очевидцев, обоих происшествий неизвестные кидали в машины бутылки с горючей смесью. Пользователи социальных сетей уверены, что, по крайней мере, хозяин хэтчбека поплатился за дерзкую парковку. Его «Тойота» стояла в центре двора на газоне. Истинные причины ЧП выясняют правоохранители. Сегодня утром офис крупной транспортной компании заблокировали силовики. Все происходило в Кировском районе Новосибирска на территории бывшего завода Винап. Полицейские оцепили подходы к новосибирскому филиалу федеральной транспортной экспедиторской компании «Деловые линии». Как утверждают очевидцы, стражи порядка не пропускали на территорию ни людей, ни автомобили. Выйти также никому не давали. Операция продолжалась несколько часов, пока правоохранители не раскрывают причину блокирования офиса. Известно, что внутри они проводили некие оперативные мероприятия. Единственное, что можно утверждать со стопроцентной уверенностью, утренний переполох никак не связан с возможным поиском подозрительных предметов. Владимир Путин уволил начальника окружной транспортной полиции. Аркадий Иванов лишился высокого поста приказом президента. Аркадий Иванов начал службу в органах внутренних дел в сентябре 83-го. С 2001-го занимал различные руководящие должности. Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу генерал-майор возглавил в 2010 году. Причина освобождения высокопоставленного офицера от занимаемой должности в приказе президента не указана. Однако напомню, что в декабре 2015-го под следствие попал заместитель Иванова Андрей Марченко. Полковника полиции заподозрили в мошенничестве и получении двухмиллионной взятки. И последнее. Более двух километров браконьерских снасти изъяли сотрудники транспортной полиции во время рейда по акватории АБИ. В ходе только одной ночной проверки правоохранители подняли со дна реки более 60 запрещенных для лова сети из Мононити. Общая протяженность изъятых браконьерских снастей составила более двух с половиной километров. Вместе с сотрудниками линейного отдела полиции в рейдах участвовали и специалисты Федерального агентства по рыболовству. С 20 апреля по 20 мая лов рыбы на реке Об запрещен, значит, за исключением одной удочки с берега. Значит, а нарушителей значит, ждет штраф части 2 статьи 837 от 2 до 5 тысяч. Если более грубые нарушения или более большие иски, тогда это уже будет привлечение к уголовной ответственности. Подобные рейды правоохранители проводят регулярно. Все изъятые браконьерские снасти уничтожают. Ежегодно сотрудники окружной транспортной полиции возбуждают, расследуют и передают в суды несколько десятков уголовных дел. Наказание за незаконную добычу биоресурсов до двух лет лишения свободы. 
На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310 2005. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС.